Hallo liebe Freunde, jetzt willkommen zurück zu einer neuen Folge Transport Fieber 2 hier bei Heisenberg. Zack, so wir sind nochmal bei unserer schönen neuen Mod vom Huge Dragon, der riesigen Farm. Ach, es ist einfach, ja es ist einfach nur schön, guck mal hier, das ist ja, <lacht> ich kann mich nicht satt sehen an solchen Sachen. Unser Zug ist auch gerade da und der kriegt jetzt noch äh, Nachschub, beziehungsweise wir haben hier nochmal eine Linie gemacht. Äh, haben wir die schon benannt? Ich glaube nicht. Oder haben wir sie schon erstellt? Nein, auch noch nicht. Also, neue Linie. Ist aber eine reine Fake-Linie tatsächlich. Äh, mit einem Bahnhof, der hier im Niemandsland endet. Nämlich hier unten. Das wäre dann... Ja, Fake in dem Fall. Also, Fake. Äh, Cargo. Ja, und dann halt Farm. Huge. Dragon. Machen wir das doch so. Dann wissen wir relativ deutlich, was das ist. Jetzt bräuchten wir hier noch ein Depot. Ähm... Ja, warum nicht hier unten? Oder macht das Sinn hier oben nochmal eins? Hier haben wir eins. Äh, wenn wir im Prinzip in diese Gleise reingehen, dann würde das von hier aus auch gehen. Also machen wir das doch glatt so. Wir schnappen uns ein Gleis und bauen... Jetzt habe ich es nicht eingelesen. Ach du Grüne. Aber ich glaube, das geht so. <lacht> wir werden es gleich sehen. Also das ist schon mal okay. Und dann da rein. Jawohl, das funktioniert ebenfalls. Dann hätten wir hier gerne... Da kommt schon wieder ein Zug ein Signal, und zwar ein Zwergi, wegen dem Depot. Einmal zack, einmal diesen. Dann passt das bereits. Hier den Kollegen noch aktivieren. Und dann können wir hier einen Zug kaufen. Sollte auch kein allzu langer sein, weil der fährt dann auf diesem Gleis rein. Ja, vielleicht hat er sogar ein bisschen mehr Platz. Also der funktioniert ja. Gut, das heißt ein paar Wagen können wir machen. Dann machen wir das auch. Was machen wir für eine Lokomotive? Ich würde sagen, wir gucken nochmal bei den Dieseln. Tempo ist irrelevant. Haben wir die hier schon? Das wäre halt gerade die erste im Angebot. Das ist ein bisschen verdächtig dahingehend. Ich kann mir fast nicht vorstellen, dass wir die noch nicht haben. <lacht> wäre merkwürdig. Was ist das hier? 80 km Alko HH 600. Das klingt doch so schlecht eigentlich nicht. Hier haben wir noch die Gasturbine. Die haben wir bereits verwendet. Das ist der Zug, der da fährt, wenn ich mich jetzt nicht täusche. Was haben wir hier noch Schönes? 60 km/h. Ja, es wird halt schon immer langsamer. Hier, das ist doch auch interessant. RZD, noch nie, noch nie gehört hat. Wir haben eh gerade ein Autosave. Nehmen wir die, 60 km/h ist doch, das ist doch okay. Hat die ein bisschen? Nein, die hat gar nicht. <lacht> die hat gar keine Power, deswegen nehmen wir da zwei. Ne, nehmen wir nicht, wir haben den Platz nicht. Gütertypen, äh, wir transportieren, ja, entweder Getreide oder Lebensmittel. Wir machen mal Lebensmittel. Habe ich hier was reingeschrieben? Warum? Also bei Diesel wird das nicht funktionieren, genau. <lacht> Müssen wir hier hin. Oh, die Fasswagen. Kommt ihr eben hier, die Fasswagen. Die haben wir ja gehabt bei der letzten Strecke. Dann mussten wir die wieder wegnehmen, weil wir da auf einer IC-Strecke waren. Dann haben wir die eben auch noch. Oh, wie schön ist das denn? Das freut mich jetzt natürlich. Ja, machen wir mal für 57 Meter. Da sind wir immer noch bei gut. Das passt. Wir kaufen dich. Und weil es eine Strecke ist, die völlig autonom ist, machen wir hier das so. Haben wir überhaupt zwei Gleise gebaut? Moment. Ja, wir kaufen trotzdem. Beziehungsweise da brauche ich nicht hier eine 2, sondern da machen wir den hier. Äh, Nochmal einmal, sonst haben wir... Oder wir klonen das Teil. So schwierig ist es nicht. <lacht> so, dann haben wir 2. Kommt auf die Linie. Fake Cargo Fram. Genau. Moment, das wollte ich natürlich nochmal kurz umbenennen. Das ist dann doch nicht Fram, das ist Farm. Einmal er hier. Einmal diesen. Einmal zack. Und dann machen wir hier äh, eine Farm draus. Stimmt's jetzt? Jawohl. Ja gut, passt. Passt, Sabine. Also, fahr du mal. Ja, gucken wir natürlich auch. Aber jetzt möchte ich doch, doch noch schnell schauen. Ja, hier ist es zweigleisig. Hört hier dann auf. Okay, dann fängt das hier vorne wieder an. Würde ich sagen. Das heißt, wir machen hier nochmal schnell ein Gleis hin. Ja, einmal so. Muss ja nichts ewig langes sein. Geht das sogar so? Nein, aber bis hier hin geht. So, zwei Signale und dann haben wir das hier auch zweigleisig. Signal, gerne sowas. Zack, einmal diesen, einmal drehen. Müsste eigentlich von der Länge her. Ist doch ein bisschen kurz, oder nicht? <lacht> ich habe es ein bisschen unterschätzt. Machen wir hier nochmal ein Gleis. Von da kommend. Hier rein und dann funktioniert es auch. Und dann wieder ein Signal und dann haben wir das. Zack, hier. Ja, jetzt ist es ein bisschen länger. Wir können das mal laufen lassen. Jetzt möchte ich gucken, wie der Zug aussieht. Natürlich, wir werden auch mitfahren, logisch. Zeig dich mal. Hübsches Kerlchen. Jawohl, mit den Fasswagen halt sowieso sehr hübsch. Eine interessante Lokomotive. Die haben wir mit Sicherheit noch nicht auf der Anlage. Und dafür haben wir jetzt sicher die Wagen drauf. Das ist doch wunderbar. Sehr schön. 
Pharma. Ich würde sagen, wir steigen bei dem ein. Und ja, gucken mal, ob wir den dann noch sehen. Ja, wir müssten fast. <lacht> er fährt ja auf der gleichen Strecke. Also einmal die Cam. Wir haben kein Haar, das heißt, wir können leider das Horn nicht nutzen. Ja, interessant. Die Lokomotive tatsächlich, ich kenne die so nicht. Sieht aber nett aus. Vor allem natürlich mit diesen Wagen. Ach, die Wagen sind einfach nur gut. Guck mal hier. Das ist so schön gemacht. Gesellschaft äh, Kitzingen, deutsche Weinkesselwagen. Oh, Wein, sehr, sehr schön. Wir müssen natürlich schnell warten, bis der andere weg ist. Und dann können wir hier Fahrt aufnehmen. Wir gehen mal schnell hier rauf und gucken, das ist so schlecht nicht. Wobei, wisst ihr was? Den Führerstand haben wir noch nicht gesehen. Der ist hier unten. Ja, das sieht mir doch ziemlich grün aus. Ne, ist aber okay. Finde ich jetzt so schlimm nicht. Interessanter Sound vor allem auch noch. Ist das die Lok oder ist das irgendwie was auf dem... Moment. Ne, da ist ja kein Flugzeug. Ich dachte gerade, könnte auch das Sprühflugzeug gewesen sein. Das ist es aber nicht. Ja, das war jetzt aber eine Hammer-Idee. Äh, tatsächlich mit dem Zug mitzufahren. Damit wir hier ein bisschen rumstehen. Echt jetzt. <lacht> wir müssen doch da hinten Signale haben. Aber lass mich mal gucken. Haben wir hier irgendwie war der freie Wege? Das ist in Ordnung. Wo ist denn der andere? Er ist natürlich nicht allzu schnell. Hier, der hat doch das Signal bereits passiert. Warum fährt er denn nicht? Ja, warum fährt er nicht? Weil hier oben natürlich auch noch Züge verkehren. Weil hier einer daherkommt. Oder fährt der gerade? Wo fährt der hin? Weil wir stehen hier natürlich irgendwie dann doch. Oder fahren wir jetzt? Moment, jetzt gibt es ein Durcheinander. Lass mal laufen. Ne, wir fahren noch nicht. Ach, der muss da lang. Okay. Ist ja im Prinzip nur die Depot-Ausfahrt. Ja, jetzt können wir fahren. Okay, lag natürlich nicht an unserem Kollegen von der gleichen Linie. Sondern tatsächlich am anderen Kollegen. Sehr schön. Modelleisenbahn, ahoi, einmal mehr. Ich muss immer wieder sagen, sobald man irgendwie eine gewisse Perspektive hat, so wie jetzt, dann hat man halt Modelleisenbahn pur, finde ich. Sehr schön. Also, steigen wir mal hier aufs Dach. Und fahren mal die Strecke. Das ist natürlich nicht ewig weit, ganz klar. Danach, liebe Freunde, würde ich sagen, ja, jetzt sehen wir, ob das überhaupt reicht vom Platz her. Ja. Danach, oh, da fällt mir noch was ein. Wir müssen noch mal ganz kurz zum 1,25 Kilometer Güterzug zurück. Weil bei der einen Bahnstation, da ist die Weiche zu nah. Das habt ihr ein paar Mal in die Kommentare geschrieben. Und gut, gut dass ihr das geschrieben habt, weil äh, das ist etwas, das sehe ich natürlich so nie wieder. Das sehen wir nie wieder. Weil wir werden dort nicht wieder neu mitfahren. Also kaum, würde ich mal zumindest behaupten. Das heißt, wenn dort irgendwas ist, ja, dann hätten wir es nicht rausgefunden. Also besten Dank dafür. Schön hier die Skyline. Da zieht halt schon klasse aus. Das müsste wieder irgendwie Singapur sein wahrscheinlich. So, wir sind bereits da. Wie gesagt, wir liefern hier nichts. Wir transportieren nichts. Wir fahren einfach hin und her. Es geht auch nicht um diesen Bahnhof. Es geht darum tatsächlich, dass wir eben bei dieser Mod da hinten noch das zweite Gleis belegt haben. Aber allerdings, wenn ich das jetzt sage, wisst ihr, was natürlich jetzt gut wäre? Richtig. Wenn wir da auch noch reinfahren in die Mod, das was dort auch noch sehen. Und das werden wir jetzt noch machen. Also für einmal machen wir jetzt auch die Rückfahrt noch. Während da ein Güterzug daher... Äh, ein Güterzug sage ich schon. Während da noch ein Personenzug daher kommt. Und wir vielleicht noch mal kurz warten müssen. Das ist natürlich möglich. Wir haben uns nicht durchgängig zweigleisig. Oh, schön da mit den orangen Schlierenwagen sieht das glaube ich Einheitswagen. Und davor äh, eine SBB RE66 müsste das sein. Schön. Ja, ehrlich. <lacht> Müssen wir warten, oder? Ne, wir haben freie Fahrt. Der Kollege ist noch nicht so weit. Ja, weil das ist natürlich schon die Grundidee gewesen, tatsächlich, dass wir eben sehen, wie wir durch die Mod durchdüsen. Beziehungsweise, ja, mich interessiert alleine, wo der anhält. Wo stoppt der? Weil irgendwann hinten ist dann natürlich das Gleis wieder weg. Das kennen wir. Ah, schön, gut getimt. Da muss er schnell warten. Ja, das ist schon tatsächlich die Lokomotive, die diese Klopfgeräusche macht. Die hier macht sie nicht, das ist ja auch interessant. Wie geht das denn? Hä, das sind ja, das sind ja identische Lokomotiven. Oh, hier kommen wir. Doch, wir kommen rüber. Wollte gerade sagen, das wäre es jetzt auch noch gewesen. Jetzt klopft es wieder. Also irgendwie merkwürdig. <lacht> Was klopft denn da? So, jetzt müssen wir links. Jawohl, das klappt auch wunderbar. Und dann wollen wir das doch noch so betrachten. Hier in dieser schönen Mord drin. Jetzt bin ich gespannt, wo er hinfährt. Wo aber das Klopfgeräusch ist schon. Also wenn du mit dem Zug dann öfters mal fährst. Ja. 
Es kann nerven, sage ich mal. Also mit Sicherheit, wenn du das die ganze Zeit hörst, geht dir das jemand auf den Zeiger. Also mir. Vielleicht auch uns. <lacht> ich weiß nicht. Hallo Kühe. Aha, bis hierhin fährt er. Okay, der fährt eigentlich noch weniger weit wie der andere. Dann haben wir das soweit auch geklärt. Aber schon eine interessante Lok tatsächlich. Gut, dann haben wir aber soweit, würde ich behaupten, hier diese Mod sozusagen hinter uns. Äh, eine sehr schöne, wie ich finde. Also einmal mehr halt Huge Dragonic in Hochform. Hier mit den LKWs, da sieht man noch ein Frachtflugzeug. Da hinten ist ein Hubschrauber. Züge haben wir drin. Wir haben eigentlich alles drin soweit. Ich finde halt auch wirklich einfach das hier cool mit der unsichtbaren Straße. Wie die hier halt lang fahren. Das ist schon einfach sehr nett. Ja, super Mod, definitiv. Habt ihr auch, wie gesagt, ein paar Mal in die Kommentare schon geschrieben. Das ist schon ein sehr schönes Teil. Gut, jetzt möchte ich hier noch ganz schnell gucken. Oh, unsere Airline hier. Okay, wisst ihr was? Da machen wir folgendes. Wir klonen die nochmal zweimal. So, damit wir hier die Sachen wegkriegen. Eine Kapazität von... Was haben die denn für eine Kapazität? Äh, 10. Ja, das wird schwierig, hier die ganzen Brötchen wegzukriegen. Aber okay, das ist ja auch nicht unsere Hauptaufgabe. Ganz klar. Gut, also zurück. Das müsste hier hinten gewesen sein. Da muss ich schnell gucken. Äh, wegen der Weiche. Also wenn hier dieser 1,25 Kilometer Zug steht, dann ist diese Weiche anscheinend zu nah. Okay, das haben wir natürlich relativ schnell gelöst. Ich mache mal ganz kurz Pause. Schnapp mir einen Bagger. Zack, zack. Und dann machen wir das hier ein bisschen weiter weg. Machen wir nochmal einen Schluck, weil das ist tatsächlich egal. Dann bauen wir ja ein Gleis. Zack, einmal da rein. So, jetzt haben wir es gleich mit Zack. Jetzt haben wir Zack. Einmal da rein und dann das Signal zurückgeben. Das wäre plus minus hier gewesen. So, jetzt müsste es eigentlich reichen. Jetzt haben wir hier auch keinen Zug. Äh, ich kann eigentlich wieder auf Play gehen. Aber ihr habt ja gesehen, also jetzt haben wir die Weiche doch ordentlich versetzt. Oder kommt da gerade einer? Lass mich mal gucken. Irgendwas kommt eh gerade daher gefahren. Ne, das ist ein Regio. Ne, hier ist kein langer Güterzug. Güterzüge haben wir, wie man hier sieht. Aber keinen langen. Aber auch ein schönes Bild. Hier dieser Umschlagbahnhof, der ist natürlich auch, der ist einfach auch klasse. Also ganz klar mit diesem Kran, der sich bewegt. Ich liebe solche Sachen. <lacht> Gut, kommt vielleicht doch gerade einer? Nein. Oder, Moment. Ne, das ist auch eher zu kurz, das Ding. Das ist auch kein langer. Gut, also dann lassen wir es. Äh, hier sehen wir noch, das ist das, was ich eigentlich meinte, dass wir uns das hier mal noch ansehen, mit den ganzen Cargo-Linien, die wir haben. Wir haben eine Überlastung, wir haben aber eine massive Kapazität. Ja, Tag, Flugzeug, wir haben eine massive Kapazität hier. Da ist ein bisschen die Frage, wisst ihr was, wir setzen hier noch einen weiteren Zug drauf. Einmal klonen, danke schön. Dann sollte das hier auch funktionieren. Und das werden wir nach und nach jetzt kurz machen, würde ich vorschlagen. Überall, wo wir sehen, das habe ich ja schon angeklungen, äh, überall, wo wir sehen, dass wir ein Überangebot haben, werden wir halt schnell reagieren. Kapazität 284, das heißt, das können wir so lassen, das ist okay. Wir gehen mal ein bisschen raus. Hier, Werkzeuge. Auch in rauen Massen. Singapur, Werkzeuge, da haben wir schon drei Züge. Mit Kapazität 162. Ja, dann machen wir hier noch einen vierten dazu. So, und wir werden halt die Gleise natürlich äh, im Auge behalten müssen. Das ist ganz klar. Also haben wir irgendwo eine Überlastung. Hier beim Flughafen. Oh, uh, holy, okay. Das sind zwei. Und dann machen wir vier draus. Äh, einfach mal Klon. Jawohl, Massenklon. Hm, reicht das? Was haben sie denn für eine Kapazität? Äh... Ja, es geht eigentlich um die 50. Das ist halt, Flugzeuge haben halt keine riesige Kapazität. Ja, aber schön. Jetzt haben wir natürlich noch ein paar äh, zusätzliche Flugzeuge. Ich gucke nochmal schnell. Ja, ist alles die gleiche Linie. Da könnten wir vielleicht sogar ein paar zusätzliche nochmal brauchen. Aber ich lasse es mal für den Moment. Und mir geht es tatsächlich im Moment um Cargo. Nicht um irgendwelche Passagiere, sondern um die Cargo-Sachen. Das hier ist in Ordnung. Wo haben wir noch eine Industrie? Hier oben, das ist auch okay. Wir haben ein bisschen Getreide, aber es muss natürlich auch ein bisschen was rumliegen, wenn was transportiert werden soll. Das ist auch logisch. Hier, das ist auch komplett okay. Ich dachte, ich hätte irgendwo noch Industrien gesehen, die wirklich die fast platzen. Wo war das denn? Äh, nö, hier ist eigentlich... Oder Moment. Ja, die Brötchen. Ja, ist aber auch okay. Das sind überall normale Zahlen. Das summiert sich halt, weil es viele Linien sind. Gut. Was wir übrigens als nächstes machen, wenn wir das hier abgeschlossen haben, das kann nicht ewig dauern. 
Ui, 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 okay, hier die. Die brauchen Verstärkung. Okay, machen wir. Fahrzeug verwalten. Dann machen wir auch gleich mal einen Klon. Wir kümmern uns um die Baumaterialherstellung. Danach würde ich sagen, da haben wir dann wieder genug Cargo gehabt. Ja, dann machen wir was Personenbezogenes. Und zwar würde ich dann tatsächlich zur Universallinie kommen. Da freue ich mich extrem drauf. Also das heißt, eine Linie, die tatsächlich alle Bahnhöfe verbindet. Alle Personenbahnhöfe. Und zwar wirklich alle. Das macht immer Spaß, das Ding zu bauen. Und vor allem macht Spaß, da mitzufahren. Ganz einfach, weil man eben auch den Effekt hat, dass man natürlich die ganzen Städte nochmal sieht. Das ist schon auch sehr nett. Also, äh, Stahl ist hier aber ebenfalls. Ja, es hat die gleiche Linie. Wir haben jetzt hier nochmal zwei Züge drauf gemacht. Ja, der fährt auch. Ach, der fährt hier. Fährt der hier durch? Oh, da stand auch mal irgendwie noch im Kommentar, dass irgendwo ein Zug durch einen Fegzug durchfährt. Jetzt weiß ich auch wieder wo. <lacht> Im Ernst jetzt, oder? Achso, ne. Das ist eigentlich nur das Depot. Weil sonst hält er hier. Also, das können wir lassen. Aber wir haben das, glaube ich, tatsächlich nochmal irgendwo, dass so ein Zug irgendwo äh, durch einen stehenden Fegzug durchfährt. Hier soll es eigentlich okay sein. Gut, wir schauen nochmal. Ein letzter Überblick, würde ich sagen. Hier die Waren. Ist auch okay, das verteilt sich. Sonst noch was? Falls ihr jetzt irgendwo aus dem Augenwinkel noch irgendwo eine Industrie seht, die tatsächlich fast platzt, dann bitte gerne in die Kommentare schreiben. Ne, können wir laufen lassen mit 70, weil eben die Züge sollen ja auch nicht leer fahren. Also das ist natürlich auch nicht die Idee. Was haben wir hier noch? Eigentlich nichts, wenn man es genau nimmt. Und hier hinten... Ist alles im grünen Bereich. Hier unten ist noch was. Ach, das ist die Raststätte, genau. Die bräuchte eigentlich auch noch Lieferungen. Das haben wir gerade gebaut. Ne, dann würde ich aber tatsächlich sagen, im Groben haben wir es. Oder sehe ich das falsch? Oder ist hier irgendwo noch eine Industrie, die wirklich schreit fast schon? Nö. Nö, da sehe ich tatsächlich nichts. Das können wir so laufen lassen. Also Baumaterial. Dafür brauchen wir einen Steinbruch. Das gibt dann Baumaterial. Wir haben in Leipzig einen Steinbruch. Hier hinten, da haben wir den hingestellt. Und zwar für diesen ewig langen Güterzug, den wir hier haben. Da könnte man was machen. Dann bräuchte man aber halt irgendwo natürlich eine, äh, eine Industrie, die aus diesen Steinen eben das Baumaterial herstellt. Ja, wohin machen wir dich? Ich würde sagen, von hier könnte man natürlich nochmal schön Zug machen, der vielleicht sogar an das Gleis rangeht. Dann hier lang. Dann hier vorne. Sollen wir dich hier vorne hin machen? Wir haben hier nicht per Zufall eh gerade sowas. Ne. Ne, sehe ich nichts. Dann machen wir hier so eine Industrie hin. Da haben wir noch Rohöl. Ich werde immer wieder gefragt, wie geht das mit den Industrien, dass man die setzen kann. Da müsste den äh, Sandkastenmodus aktivieren. Und der ist... Äh, Moment, ich finde es gleich. Ja, der ist einfach bei den Mods, ganz normal. Der ist von Anfang an drin, der ist vom Spiel her. Also wir brauchen... Wo haben wir es denn? Baumaterial. Da war es doch. Oder haben wir da noch eine spezielle Firma? Moment, das ist wieder was anderes. Weil wir haben gemoddete. Da würde ich doch tatsächlich auch mal, wenn wir noch was hätten. Äh, Power Plant, Power, Waren, Treibstoff. Nö, das müssen alle. Ich weiß gar nicht, welches die gemoddeten sind. Ich glaube schon die hier. Die sehen ein bisschen anders aus. Haben wir hier was? Wir nehmen mal die. Das müsste tatsächlich das gemoddete sein. Die Frage ist. Wie sieht das aus? Nicht, dass die dann was anderes brauchen als Steine, sonst haben wir natürlich ein Problem. <lacht> machen wir dich mal hier ran. Kann ich nicht andocken? Okay. Dann machen wir dich hier ran. Und machen da irgendwie eine Straße rein. Oder verbinden das ganz einfach. Vielleicht sogar so. Dann haben wir hier eine Doppelstraße. Ist auch nicht so verkehrt. So, einmal den hier. Und jetzt habe ich so gebaut, dass ich das wahrscheinlich nicht mehr verknüpfen kann. <lacht> Geht das so mit einem Bogen? Ja, geht. Okay, können wir das mit einer anderen Straße haben? Das gefällt mir gerade so nicht. Der hier. Jawohl, passt. Hängt dran. Dann haben wir hier das. Jetzt müssen wir hier irgendwie noch einen Bahnhof haben. Äh, damit könnten wir im Prinzip auch das Rohöl dann transportieren, wenn wir irgendwie das so machen, dass der hier ist. Also ein Güterbahnhof für Steintransporte. Äh, wäre... Äh, ja, da sehe ich wieder den Dingens hier. Genau, den Ringlockschuppen. Dann fällt mir wieder Oberböse ein. <lacht> Pipeline-Dehnung. Oh, Moment, das machen wir schnell. Äh, alle. Dankeschön. 865 haben wir. Ne, hier muss ich hin. 
einmal anwenden und dann eben nochmal hier hoch und dann müssen die alle jetzt hier vernünftig gewartet werden. Also Bahnhof, äh, Cargo, Schüttgutverladestation, das klingt doch gut. Da, guck mal, Stein. Wir haben das Teil schon, ich hätte das gerne nochmal. Hängen da beide dran? Ja, so hängen beide dran. Das heißt, Öl könnten wir oder würden wir hier tatsächlich auch noch kriegen. Haben wir da eine andere Länge? Jawohl. Äh, wenn wir da hinten starten, das darf gerne ein bisschen langer Bahnhof sein. Er hängt ja immer noch dran. Okay, sonst noch was? Standard, zusätzliche Durchfahrtsgleise brauchen wir hier nicht, aber wir könnten ja als Gag mal noch eins machen. Gleistyp äh, Durchgang wäre dann Highspeed bei mir. Schüttguthalde machen wir auch mal noch groß. LKW-Station haben wir jetzt ja. Brauchen wir hier aber tatsächlich nicht, nehmen wir weg. Dann hängt es ja nicht mehr dran, sehe ich das richtig? Zumindest nicht vernünftig. Okay, machen wir wieder hin. So, dann haben wir den Straßenanschluss. Ja, irgendwie, ich muss das relativ tricky machen. Man sieht, äh, das Eisendingens, äh, beziehungsweise der Steinbruch. Ne, also die Baumaterialfirma, jetzt haben wir es. Die hängt hier nicht dran, wenn ich so mache. Ein bisschen rüber, wir machen dich mal hier hin. Da mal gucken, eine Zufahrtsstraße. Da muss ja kein richtiges Fahrzeug lang. Hier fahren keine LKWs. Zumindest wäre das, oder ist das nicht geplant. Da einmal den hier und jetzt. Das ist schon nicht irgendwie zu 100% das Ganze. Gefällt mir so irgendwie nicht. Kann ich hier noch mit einer Straße was machen? Moment, man müsste es doch richtig machen. Jawohl, dann hängt es dran. Okay. Das heißt, wir können hier, wenn wir hier raus können, das kann ich nicht mehr. Aber dann machen wir hier einfach eine Sackgasse. Zack, so. Und gehen hier rein. Achso, nee, das ist ja der Bahnhof. Moment, jetzt muss ich mit der Straße gucken, wo ich mit der hingehe. Ja, einmal Ringelum. Ich weiß, es war Schweizerdeutsch, Ringelum. <lacht> so, einmal den da wieder rein. Ziehen wir das da noch rein. Und dann passt das. Und hier andocken geht halt nicht, da komme ich nicht rein. Ne, ich könnte natürlich das hier nochmal kurz abreißen, aber ich würde es tatsächlich so lassen. So, nochmal die Kontrolle. Ja, dann wird das irgendwie nicht richtig angezeigt. Vorher wurde es doch richtig angezeigt, aber das hängt schon dran. Man sieht es ja hier. Und hier hängen wir auch dran. Also, das passt schon. Gut. Ähm, ja, Gleise. Wir müssen die Strecke noch bauen. <lacht> so wollte ich gerade sagen, wir könnten eigentlich wegen den Signalen gucken. Äh, nein. Wir müssen erstmal die Strecke bauen. Und vor allem hier oben müssen wir erstmal noch den Bahnhof haben. Sollen wir auch so einen Schüttgutkollegen machen? Ich würde sagen, ja, wenn wir den doch gerade schon haben. Äh, 260 Meter, ich würde mal sagen, dabei bleiben wir. Aber dann lassen wir das hier mit dem Durchfahrtsgleis. Äh, wo war das? Hier, 0. Weil hier hinten ist Mapende, da fährt mit Sicherheit keiner durch. Hier ein bisschen da rein, das geht leider nicht, da hängen wir zu sehr im Dingens drin. Sanft drehen, Kollege. So geht's, das sieht doch cool aus. Zack, einmal den. Dann haben wir auch Schüttgut. Jetzt müsste hier nicht unbedingt noch ein Baum drin stehen. Nicht in der Schüttgutanlage. So, haben wir's. Ne, da ist nochmal eine Palme. Na? Ja, jetzt ist sie weg. <lacht> Sehr gut, jetzt funktioniert das Ganze. Also. Oh. Okay, das ist natürlich auch interessant. Das habe ich jetzt so auch noch nicht gehabt. Wir kommen hier aus der Map raus. Das ist kein Drama, sieht aber irgendwie... Ne, das sieht irgendwie nicht aus. <lacht> das gefällt mir nicht. Da kriegt man ja Angst als Lokführer. Das machen wir anders. Wir gehen hier ein bisschen nach vorne. Machen das so und gehen da mit der Straße rein. Einmal, zack. Okay, jetzt. Und jetzt die Straße in der Hoffnung, dass das irgendwie funktioniert hier müsste. Jawohl, verbunden. Und wenn wir hier gucken. Jawohl, verbunden. Steinchen kriegen wir. Hier sind wir nicht mehr über die Map raus. Sehr schön. Also, dann machen wir das. Jetzt wäre natürlich die Frage, die klassische, haben wir irgendwo Gleis? Ein Gleis, das wir mitnutzen können. Ich würde hier das Langsame machen, tatsächlich, wenn wir Steine transportieren, Baumaterial, brauchen wir kein Tempo. Ja, wir haben hier ein Gleis, an das wir ran können. Allerdings, das ist der Bahnhof, doch das geht eigentlich auch. Also es ist halt eine Spitzkehre. Würde ich mal so machen, wenn wir hier folgen, dann ist hier schon wieder vorbei. Dann müssen wir schon irgendwie wieder das Ganze anders haben. Aber hier könnten wir tatsächlich folgen. Bis hier vorne. Und hier müssen wir dann gucken in die Gleise rein. Macht keinen Sinn. Und hier, hier vorne die Gleise. Wo müssen wir denn gleich nochmal hin? Wo haben wir denn jetzt die Baumaterialfirma? Da hinten. Das ist schon ein ordentliches Stück. 
Und wenn wir halt wirklich Gleise nutzen wollen, die wir schon haben, dann müssen wir uns das jetzt überlegen. Es wäre fast einfacher, die Strecke einfach neu zu bauen. Also hier durch die Alten durch, danach da hinten. Finde ich aber nicht schön. Ich möchte tatsächlich das Ganze so haben, dass wir Gleis nutzen, wenn wir es schon haben. Also das würde schon mal passen, aber jetzt machen wir das doch anders. Und zwar folgendermaßen, dass wir hier mal andocken. Und von hier aus dahin gehen und erst danach das Gleis sozusagen mitnehmen. Zweigleisig, ja, ich würde tatsächlich sagen, ja. Doch, das machen wir zweigleisig. Machen wir gleich. Machen wir es durchgehen, zweigleisig. Ja, ich denke, ja. Doch, da können wir ein paar Züge raufsetzen. Einfach für den Verkehr auch. Wobei eben, ich sage immer, ja, es hat denn zu viele Züge. Dann hast du irgendwann Stau. Aber wir haben jetzt auch gerade ordentlich aufgerüstet bei den anderen Linien. Von daher, Tag, Güterzug. Hier sehen wir den normal. 1,25 Kilometer lang, wenn ihr die Folge nicht kennt, das müsste irgendwie die vorletzte gewesen sein. Die ist auch angeschrieben, halt mit äh, Mitfahrt, mit dem 1,25 Kilometer langen Güterzug. Hier die Lokomotive, oder die drei da vorne, da haben wir in der Mitte welche, hier hinten haben wir noch welche. Und hier hinten ist dann Feierabend. Zugende. Auch nochmal mit zwei Lokomotiven. Gut. Ja, dann bauen wir mal fleißig weiter. So, ich bin gespannt, was wir machen schlussendlich. Also in Sachen Gleis, das wir schon haben. Hier rein können wir nicht. Das tun wir uns nicht an, wenn dort diese ewig langen Züge unterwegs sind. Das muss nicht sein. Das ist aber hier allein schon am Flughafen vorbei, die lange Strecke. Okay, jetzt also konzipieren. Äh, das ist eh nur ein Depot. Wenn wir hier irgendwie in die Gleise reingehen. Ja, das könnten wir machen. Kämen dann nachher vorne. Kommen wir hier irgendwie in irgendeiner Form irgendwie dann da hin? Ne, eigentlich nicht. Äh, ich brauche mal kurz den hier. Ja, das geht im Prinzip hier runter. Das können wir so nicht brauchen. Was wir könnten, ist hier die Gleise mitnehmen. Und hier an die rangehen. Wer ist denn hier unterwegs? Das ist eigentlich schon Hochgeschwindigkeitsgleis. Also das hier ist Hybrid und Co. Und hier auf der Seite. Das sind Regios. Okay, also in die Gleise könnten wir rein, in die auf der Seite. Würde uns dann hier lang führen. Aha, dann macht es hier den. Wo müssen wir hin? Nach da hinten. Ja, da müssten wir in die Richtung. Das führt dann hier rauf. Da führt es in den Bahnhof rein. Hier führt es doch die Stadt durch, ein Durchfahrtsgleis. Geht dann hier rein. Dann sind wir hier und da hinten ist die Baumaterialfirma. Ich würde sagen, das ist so gut wie gebankt. Jetzt müsste ich nur noch wissen, wie das genau ging, was ich jetzt hier <lacht> mir überlegt habe. Aber ich glaube, das kriegen wir hin. Also hier mal in das Gleis rein, wäre die Idee. Ja, das machen wir auch mal, dass wir hier halt einfädeln. Also, ich schnappe mir ein Gleis. Dann gehen wir hier raus, wenn es denn geht. Ja, irgendwie geht es nicht. Das sind halt zwei unterschiedliche Gleise, das sollte aber eigentlich egal sein. Die sind nicht schön zusammen wahrscheinlich. Hier geht's. Okay, einmal den. Bisschen zügiger das Ganze. Hier diesen und dann hier, wenn es funktioniert, da rein. Ne, funktioniert nicht. Wir müssen hier erstmal an den Kollegen vorbei. Machen wir doch glatt. Und dann wäre das äh, das rechte Gleis. Wäre das hier. Das ist aber Käse so, das müssen wir anders machen. Erstmal hier, zack, so. Dann nehmen wir dich mit und hängen dich da rein. Und dann passt das bereit. Dann folgst du unauffällig. Sag einmal so und gehst hier rein. Jawohl. Das passt schon wunderbar. Wir brauchen dann noch die Signale. Das machen wir aber am Schluss. So, also dann sind wir hier drin. In den Gleisen. Geht dann hier lang. Jetzt muss ich genau gucken. Aha. Geht dann hier lang. Warum sind das drei Gleise? Ach, weil hier... Da fährt eh noch ein Güterzug mit. Okay, wir müssen... Prinzip auch in das hier. Ist das zweigleisig? Das ist tatsächlich eingleisig hier. Okay. Ach, das ist ja... Äh, ich räume. Das ist der lange Güterzug. <lacht> Logisch ist das eingleisig. Wir sind aber nicht in den Gleisen, wir sind in den drin. Und jetzt haben wir gesagt, wenn wir hier irgendwie ausfädeln, dass wir dort rankommen. Wir müssen aber auf die Seite kommen. Dann würde ich sagen, wir fädeln hier aus und gehen hier unter der Brücke durch. Wo hier wunderbar gerade der IC lang düst. Unten der Güterzug. Ja, das machen wir so. Also, dann schauen wir schnell. Äh, hier diesen. Und dann ausfädeln und im Prinzip... 
Ne, das ist Käse. Jetzt sollte ich doch fast wieder irgendwie in diese Gleise rein hier von dem. Ne, das machen wir eben nicht. Sondern wir gehen hier raus und dann müssen wir aber irgendwie auf eine Brücke rauf. Ich gehe mal hier raus. Mit noch ein bisschen mehr Platz haben. Die Straße dort, die können wir kappen. Falls wir müssen. Aber das müsste eigentlich auch gehen. Wobei eben, jetzt möchte ich hier eigentlich Höhe haben. Ja, das geht nicht. Dann kommen wir hier über die Straße rüber. Dann könnten wir nachher Höhe generieren. Im Endeffekt müssen wir hier einfach irgendwie rüber und da unten durch. Dass wir in die Gleise hier reinkommen. Das wäre tatsächlich die Überlegung. Ja, das werden wir irgendwie hinkriegen. M. Ja, ich baue es einfach mal. Halt mit der Straße dort. Jetzt habe ich gerade noch auf die Uhr geguckt. Das ist unglaublich. Wir sind echt schon fast wieder durch. Gibt es doch nicht. Was haben wir denn jetzt alles gemacht? Eigentlich nicht viel. <lacht> Gefühlt. Komme ich hier irgendwann auf eine Brücke? Ja äh, gut, wir sind natürlich noch mit äh, dem anderen Güterzug mitgefahren von der Mord. Ganz klar. Mach mal. Äh, da kommen wir hier auf eine Brücke rauf. Ich hätte hier gerne was eher Massives. Zum Beispiel irgendwie so. Achso eben, jetzt haben wir natürlich ganz am Schluss noch den Effekt, dass ich es nicht eingelesen habe. Dass das hier wieder ein bisschen rumspackt. Man sieht es spackt tatsächlich. Ähm... Aber ich möchte die Brücke einfach mal so haben, dass ich, wenn ich morgen aufnehme, ungefähr wieder weiß, was ich wollte. Ein bisschen zurück vielleicht sogar, dass wir eben hier unten durchkommen. Ich bin mal gespannt, ob ich das morgen noch weiß, was ich hier wollte. Aber ich glaube, ja. <lacht> Gut, ich baue das mal. Und dann machen wir hier morgen entsprechend weiter, würde ich vorschlagen. Da haben wir die Brücke. Wir sagen Tschüss mit einem Zug. Vorher hatten wir hier ganz viele. Und jetzt ist gerade ein bisschen Schicht im Schacht. Hier vorne haben wir einen. Sagen wir mit dem Tschüss. Liebe Freunde, ich danke euch fürs Zusehen. Hoffe, euch ein bisschen gefallen und dann sehen wir uns morgen wieder und dann bauen wir an der Strecke natürlich weiter. Macht's gut, bis dann, tschüss.